예, 여러분 반갑습니다. 오늘 이야기할 이미지입니다. 손가락에서 피가 나오지 않고 이런 농백혈 염증이 나오는 사진입니다. 자, 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 벌써 이런 번째 이야기가 진행됩니다. 이번 이런 번째 이야기는 농백혈이 무엇이며 손가락별 농백혈이 나오면 건강과 어떤 관련이 있는지 살펴보겠습니다. 오늘 이야기는 제책 상권 453쪽에서 473쪽까지 펼쳐진 이야기입니다. 네, 손따기를 했는데 손가락 어디에서 염증이 나오느냐에 따라서 나의 질병의 문제를 살펴볼 수 있고 진단할 수가 있습니다. 그 진단법과 치료 방법을 함께 살펴보겠습니다. 첫 번째, 몸 안의 염증과 농백혈, 어적혈 이야기를 해 보겠습니다. 첫 번째로 사람이 살다 보면 내가 이기지 못하는 환경적인 충격이 있죠. 열, 바이러스, 세균, 소리, 약, 습도, 빛, 흉물, 이동, 벌레, 음식 등등 내가 이기지 못하는 환경적인 충격들로부터 충격을 받게 되면 내몸 안의 면역 기능이 그것을 이기지 못하면 그것이 결국은 염증, 농백혈이 만들어집니다. 자, 이런 농백혈은 이런 농백혈, 농백혈이죠. 이런 농백혈은 오장육부 그러니까 인체에서 가장 중요한 부분을 살리기 위해서 여기 염증이 있으면 큰일 나죠. 그래서 심장에서 가장 먼 쪽으로 염증을 보내게 되는데 그렇게 해서 생긴 게 바로 수정냉증이나 허혈입니다. 자 여기에 더하여 이런 농백혈이 모인 곳에 젖산, 요산, 활성산소 이런 것이 모여서 양이온을 띠게 되면 은 혈전, 즉 어적혈 이런 핏덩이가 적혈구가 죽어 굳어서 모혈관을 완전히 막게 된다는 이야기입니다. 이게 질병의 원인이죠. 자 두번째 이 염증 농백혈을 손끝으로 보내어 사람을 살리게 되는데 그 염증을 한번 살펴보겠습니다. 이게 학생들이 손에서 공부 좀 잘하려고 내압을 좀 낮추기 위해서 스스로 땄을 때 제게 보여준 사진을 제가 캡처해 둔 것입니다. 자 전부 다 지금 농백혈 염증 고름이 손에서 나온 거죠. 사람들 이거는 무슨 손가락에서 피가 나오지 왜 저런 게 나와 하는데 실제 나옵니다. 자. 1과 2의 사진은 염증과 피가 섞인 사진입니다. 염증과 피고름이 지금 섞여 있는 사진이에요. 자, 중지에서 놓은, 세 번째가 중지에서 놓은 염증입니다. 이것은 순수한 그야말로 염증, 농백혈 사진이죠. 이런 게 나왔다. 그러면 이건 질병이 아주 누적, 오래 누적된 현상이에요. 세 번째, 4, 5, 6번 이 사진은 피와 고름이 섞여 나온 사진들입니다. 이 피고름이 섞여 나온 것도 이미 질병이 수개월 지난 후의 현상이에요. 자, 따라서 이런 체내에 있는 농백혈을 빼내면 함께 오장육부와 그 막힌 혈류의 조직들이 살아나기 시작합니다. 
세 번째, 이 제3의학은 바로 체내 염증을 빼내는 최상의 치료법입니다. 자, 이 손의 모든 우리 인체의 장부와 모든 신경조직, 모든 경혈점이 손과 다 연결되어 있기 때문에 이 손을 잘 다스리면 몸 전체를 다 다스린 거하고 똑같은 효과를 줍니다. 즉 새끼 손가락을 잘 다스리면 은 반대편 발가짐이 편해진다는 그런 그림이죠. 자 이렇게 손을 한번 따고 나면 이딴 손가락의 냉온 분기점이 점점 손끝으로 오는 것은 기본이고 그와 연결된 조직 부위가 살아나는데 그것은 잠시 후 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, 손을 따서 농백혈이나 체내 노폐물을 빼내면 저체온 부위의 손과 발끝 쪽이 서서히 야금야금 따스해지고 그에 따른 내압이 낮아집니다. 따라서 두 번째는 골수공작인 이 대퇴부, 허벅지 뼈와 팔뼈 등에서 건강한 적혈구와 림프구의 백혈구 생산량이 증가하게 됩니다. 즉, 면역 기능이 올라간다는 이야기죠. 세 번째, 이렇게 혈류가 살아나게 되면 피가 맑아지고 건강해지면서 신진대사가 잘 되죠. 그리고 체내 노폐물이 잘 빠지면서 수면세포, 노후세포, 심지어 저성세포까지 혈장에 녹아서 잘 빠지고 세포 분열이 잘 일어나기 때문에 새살, 허물을 잘 벗을 수도 있습니다. 네 번째는 체내에 적체된 양이온이 서서히 줄어들고 정상적인 음이온이 증가하면서 어적혈, 혈전이 서서히 줄어서 기운 생동하는 삶을 살 수가 있습니다. 다섯 번째, 내가 만든 질병은 내가 고쳐야 합니다. 이 완벽하게 진화되어 온 나의 몸을 잠시 공부한 무분별한 장사꾼에게 현혹되어서 뭐 값비싼 영양제, 주사제, 항생제, 해열제로 내병을 고친다는 생각은 버렸으면 좋겠습니다. 자, 네 번째. 자, 이 중지 손가락에서 농백혈이 나왔다. 중지에서 중간 손가락 두 번째 마디 나왔다 하면 위장 소화기관의 저체온입니다. 자, 첫 번째, 중지 손가락 끝두 번째 마디에서 농백혈, 즉 고름이 나왔다면 소화기관의 경련 혹은 위장장애가 있는 사람에게 나오는 농백혈입니다. 이게 빠지고 나면 췌장이나 간, 위장의 기능이 좋아집니다. 전부 다이 중지 손가락에서 지금 농백혈, 피와 고름이 섞여 나오고 있죠. 자, 이런 사람들은 비교적 긴 시간 동안 속, 위장, 장이 불편했던 사람으로 일주일 짜기를 한 2, 3차례 하고 나면 음, 많이 속이 편해집니다. 그런데 오래된 경우에는 한 달, 두달 정도 계속 이 농백혈이 손에서 나오는 경우도 있습니다. 자 이런 사람은 복부가 대부분 차가운데 이 복부가 차가운 사람은 시간 날 때마다 이배배 배 위쪽에 따스하게 뭐 찜질을 해주면 훨씬 더 위장의 움직임이 좋아져서 질병도 빠르게 치유가 됩니다. 자 다섯 번째 약지 손가락의 농백혈은 폐와 호흡기관의 저체온을 치료하는 것이다. 네 번째 손가락, 약지 손가락에서 피와 고름이 섞여 나오죠. 농백혈이 나왔습니다. 자, 첫 번째, 이 약지 손가락에서 농백혈이나 피와 고름이 섞인 염증이 나왔다면 폐 안의 염증이 빠지는 것하고 똑같은 효과를 줍니다. 두 번째, 이런 사람은 염증을 빼놓고 나면 답답했던 가슴이 시원하고 머리도 시원해지고 폐활량이 점점 많아집니다. 호흡이 많이 깊이 들어간다는 이야기죠. 또이 염증을 빼내고 나면 쭉 처진 가슴이 딱 달라붙기도 하고 혹은 2, 3주 지나면 어 이상하게 사고한다고 가슴이 적극적을 보게 되면 
이 젖꼭지가 큰, 크, 크다란 젖꼭지가 아주 작아져 소년, 소녀처럼 되기도 합니다. 한번 관찰해 보세요. 네 번째, 폐에 차인 염증이 빠진 만큼 이제 적혈구 수치가 점점 높아지기 시작합니다. 다섯 번째, 그래서 이 약지 손가락을 잘 다스리면 면역 기능이 살아나서 변형된 유전자, 유전자의 염기 서열이 바르, 바르게 바뀌어서 기운 생동하는 건강한 삶을 살 수가 있습니다. 그게 약지 손가락이에요. 자, 여섯 번째. 자, 이렇게 손따기를 하다 보면 손가락 끝에서 피가 분사, 속구치어 나오는 경우가 있습니다. 왜 그럴까요? 첫 번째. 따기를 하다 보면 손가락 끝에서 피가 솟아오르기도 하는데 이것은 해당 조직의 부위에 정맥 혈관이 완전히 막혀 있기 때문에 심장에서 내뿜는 피가 풍선처럼 부풀어 혈관의 압력이 꽉 차있는 상태에서 바늘로 콕 찌는 건 피가 분사하는 겁니다. 피가 이렇게 지금 막 솟구치는 보이죠? 이렇게 솟구치죠. 자, 이런 경우에는 자, 새끼 손가락 끝에서 분사가 되면 반대편, 딴 손의 반대편 발의 정맥 혈류가 뚫리고 살아나고요. 심지어 발목이 막 시원해지거나 또 떠대지고 또 발목을 돌리면 발목이 잘 돌아갑니다. 세 번째, 엄지 손가락에서 분사되었다. 그러면 목과 기관, 감, 갑상선이 좋아지게 되어 있고, 금지, 두 번째 손가락에서 분사가 되면 간 기능과 시력, 안압, 비장이 좋아지게 됩니다. 자, 중간 손가락에서 끝에서 분사가 되었다. 그러면 머리의 내압이 높은 사람으로 머리가 한결 시원해지고 약지, 네 번째 약지 손가락 끝에서 분사가 되었다면 폐의 압력이 높고 코의 비강 압력이 높기 때문입니다. 그것이 낮아집니다. 네 번째, 심한 경우 천정까지 피가 튕겨 나가기도 하는데 이때 최대한 짜내주면은 해당 조직의 막힌 정맥 혈류가 살아나서 손가락 끝쪽으로 조직이 서서히 살아나는데 보통 따고 난 뒤에 한 7분 정도 지나면 그 반대편 장기나 장부, 발, 뭐 목, 이런 조직이 살아나고 편해지고 움직임이 한결 시원해집니다. 일곱 번째, 자 음지, 금지, 소지에서 농백혈이 나온 이유는 뭘까? 자 음지, 금지, 소지에 농백혈이 보이죠. 첫 번째, 이 음지 손가락은 첫 번째 마디입니다. 첫 번째 마디에서 농백혈이 나왔다면 목과 기관 갑상선, 갑상선이 좋아지는 것입니다. 두 번째, 금지. 두 번째 손가락, 이 검지 손가락에서 농백혈이 나왔다면 간과 비장의 혈류가 살아나고 안압이 낮아져 눈의 시력이 더 좋아지게 되고 선명하게 보이게 됩니다. 세 번째, 새끼 손가락, 즉 소지 두 번째 마디에서 염증이 나왔다면 무릎이 아주 편해지고 다리의 혈류가 살아납니다. 또 이런 경우에는 보통 속이 아주 오랫동안 불편한 사람은 여기에서 염증이 나오는데 서서히 속이 편해지기도 합니다. 네 번째, 농백혈이 아니라 하여도 따고 난 뒤에 그 농백혈 피가 찌면 사실은 거기에 염증이 섞여 있습니다. 이때는 피를 최대한 짜내줄수록 해당 연결 기관이나 조직의 부위가 더 살아나게 됩니다. 그러니까 짤 때는 이렇게 쭉 훑어서 이렇게 쭉 이렇게 해서 이렇게 해서 쭉쭉 짜주는 게 좋습니다. 다섯 번째, 짜는 피를 닦아낼 때는 가급적 소독약을 사지, 쓰지 않는 게 좋습니다. 네, 소독약을 쓰면 이소프롤 필 알코올이 바늘 곳에 침투가 되면 그 이소프롤 필 알코올을 또 백혈구가 공격을 해요. 그러니까 모기에 물리면 물리는 현상하고 같아집니다. 그래서 가급적이면 쓰지 않는 게 좋습니다. 또 무언가 넣는 것이 아니라 짜내죠. 짜내기, 짜내고 그 다음에 수명을 다한 것들을 빼낸 것이므로 피, 피를 아까워할 필요 없습니다. 아무리 손딱에서 짜내봐야 티스푼 3분의 1도 안 돼요. 편하게 짜시면 좋겠습니다. 자, 여덟 번째. 
따다 보면 손가락 어떤 부위가 이게 퉁퉁 부어 있어요. 부어 있고 거기에는 활력이 나오는데 그왜 그런지 그 원인을 살펴보겠습니다. 중지 손가락 두 번째 마디 위가 이렇게 퉁퉁 부어 있죠. 이럴 경우는 허리가 내망하는 여기가 활력이 모입니다. 허리가 치유되는 현상이에요. 자 손을 다스리다 보면 아주 오래된 고질병이 나아질 때쯤 되면 그 염증 부위의 활력이 이렇게 솟아오릅니다. 이럴 경우에는 살침이나 침관의 침을 좀 길게 빼어 찔러야 되겠죠. 아니면 삼릉침각 같은 것도 깊게 찔러야 깊숙하게 차여있는 활액이 이렇게 빠져나갑니다. 젤리같이 생겼죠. 자 두번째 손따기 이후 손가락에서 나온 피를 휴지에 묻혀 본 색상에 따른 피의 색상에 따른 건강표입니다. 뭐 적혈고농, 적혈전농 적혈 저혈기포, 유혈전농, 뭐 저혈전농. 피가 피가 적게 나오면서 농도 적게 나온다. 무혈, 무액 아무 짜다 피가 나오지 않는다. 무혈 피는 오지 않고 수액면 나온다. 그다음 피는 오지 않고 고름 짙은 고름이 나온다. 또 적혈농에 고름과 적혈과 섞여 나온다. 또 어떤 경우는 또 분사도 하고 어떤 경우에는 하증산소 거품이 나기도 합니다. 자, 세 번째. 건강한 피는 휴지에 묻혀 두었을 때 오랫동안 산액되지 않고 빨갛게 유지되지만 건강지수가 낮고 염증지수가 높고 양이온이 많은 사람의 피는 휴지에 묻혀두면 한 4분, 5분 지나게 되면 피가 새카맣게 빨리 산화되어 버립니다. 그런데 오래 되어도 산화가 덜 됐다 그러면 비교적 건강한 피라고 생각해도 되겠죠. 자, 네 번째, 이 적혈 고능이 잘 익은 가몽시의 붉은 빛의 색상이죠. 이게 가장 건강한 피의 색이며 숫자가 높을수 건강지수가 낮은 사람에 해당됩니다. 무혈, 흑혈, 아주 오랜 피가 찌려서 새카한 피가 막 개하고 나오죠. 이게 가장 좋지 않습니다. 자, 아홉 번째. 체내 적체된 염증 빼기. 가장 기본적인 혈류 손따기 중요하기 때문에 다시 한번 설명을 하겠습니다. 그래서 두 번째 손가락 말했듯이 염증이 나온 사진이죠. 자, 기본 손따기. 계속 지금 집중적으로 이야기하고 있는데 편하게 다스려 있어요. 손 없는 사람도 살죠. 음, 편하게 한번 다스려 주시면 좋겠습니다. 일주일 간격으로 세번 정도 따 주시면 가장 좋습니다. 자, 본 기본 손따기는 양손 모두 다 줍니다. 이몸 전체의 전신의 막힌 혈류를 뻥 뚫어 주는 딸점이에요. 자, 다사 나사 라사, 가, 마. 요 다섯 군데입니다. 자, 피를 최대한 짜냅니다. 두 번째. 손을 땄으면 반대편, 딴 손의, 딴 손의 반대편, 반대편 쪽 발목을 한번 돌려보고, 회전이 편한지, 움직임이 편한지, 아마 신기하게 막 발목이 팽팽 돌아갈 거예요. 그리고 숨 담음 깊게, 한번 딱 써보면 숨이 깊이가 쭉 들어갔는지, 한번 확인한 다음 반대편 손을 따주세요. 세 번째, 양손 모두 다 따고 난 따고 피를 최대한 짜낸 후 머리가 가벼운지 눈이 시원한지 그동안 실종된 오감도 한번 살려보시고 내용은 보겠죠. 어? 내 손이 분명히 여기까지 차가운데 어, 여기까지 다 떼졌다. 그럼 자고 나면 점점점 따뜻한 부위가 점점점점 손끝으로 이동하게 되는데 그것도 한번 확인해 보시기 바랍니다. 네 번째, 일주일 간격으로 세번 다스려 주시면 머리도 가볍고 빨간짐도 편하고 숨쉬기도 편하고 적혈구 수치가 점점점 높아져서 면역 기능 자체가 높아집니다. 그렇게 되면 평생 병원 갈 일이 없습니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음 주 이야기할 이미지입니다. 자, 이게 면역 저하형. 뭐 질병도 적, 역시 면역기능이 되어서 생긴 거죠. 자, 
이야기 끝내기 전에 구독, 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 자, 내가 만든 질병, 내가 고친다. 다음, 이런 한 번째 이야기는 내 몸에 어디를 보고 내가 면역기능이 있는지 없는지 진단하는 방법, 또그 면역기능을 높이기 위한 호흡의 원리와 면역과 건강에 대해서 살펴보겠습니다. 즉, 면역력 자가 진단법을 살펴보고 다스리는 법도 설명하겠습니다. 예, 살면서 우리가 가장 많이 공부해야 되는 요소가 숨 쉬는 방법이에요. 두 번째는 먹는 방법을 공부해야 되겠죠. 그래서 다음 주에는 면역력을 살리는 호흡법과 면역력 자가 진단법을 살펴보도록 하겠습니다. 예, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.